ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சேனல் சவுத் ஸோ இன்றைக்கி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ சொல்லியிருந்தேன் இன்னும் ஃபைவ் பைசாவில் வந்து ட்ரேடிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து சார்ட் பேசிக்காக சார்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா பேசிக்காக சார்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் இந்த சார்ட் பேசிக்காக எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது சார்ட்டை ஸோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் ஃபைவ் பைசா லாகின்னு ஓகேங்களா ஸோ நிஃப்டி ஃபிஃப்டி சார்ட்ஸ் எதனா ஒன்று எடுப்போம் நம்ம நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் பர்சன்டேஜ் ஹையாக இருக்கிறது பார்ப்போம் ஸோ இன்ஃபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்ட் வந்து ஏறி இருக்குது நிஃப்டிலேயே எது ஹையஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபி தான் ஏறி இருக்குது ஸோ இது வந்து வாட்ச் லிஸ்ட் ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சார்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ சேம் தான் அதாவது டெஸ்க்டாப்லேயும் சரி மொபைல் ஆப்லேயும் சரி சேம் தான் ஸோ அந்த சார்ட் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சார்ட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஸ்டைல் இருக்குது டிஸ்பிளே ஸ்டைலில் ஜென்ரலாக வந்து கலர் பார் இருக்கும் நான் கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணி காட்டுறேன் இது வந்து கலர் பார் இது வந்து மவுண்டெயின்னா பிளைனாக இருக்கிறது நாம் பை டிஃபால்ட் யூஸ் பண்ணுறது வந்து கேனல் ஸ்டிக் தான் ஏன்னா கேனல் ஸ்டிக் தான் ஜாப்பனீஸ் கேனல் ஸ்டிக் இது ஸோ ஈஸியாக வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் பேட்டர்னு அதனால் வந்து கேனல் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க தீம் வந்து டே என்னோடய ஃபேவரட் வந்து டே டைம் தான் நான் வச்சுக்கிறது ஏன்னா நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து கொஞ்சம் டார்க் ஷேடு ஸோ டார்க் ஷேடை கம்பேர் பண்ணும்போது லைட் ஷேடு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து இருக்கும் லைட் ஷேடில் ஸோ அதனால் வந்து டே டைம் நான் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஸ்டடீஸ் எப்பயுமே வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஜென்ரலாக வந்து நான் சொல்கிறேன் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து ஒன்று சொல்கிறேன் மூவிங் ஆவரேஜ் ரெண்டு மூவிங் ஆவரேஜ் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று வந்து நைன் கலர் வந்து க்ரீன் வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை ப்ளூன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து மேலே போகும்போது நம்ம வந்து பை ஜோன்னு அர்த்தம் இன்னொன்று வந்து ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க நைன் அண்ட் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ரெட்டு ஓகேங்களா நைன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் மினிட் பேட்டர்ன் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன் மந்த்னு கூட வச்சுக்கலாம் வேண்டாம் ஒன் டேயில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் டே பேட்டர்ன் இது ஸோ இது வந்து ஒன் டே பேட்டர்ன் இங்கே ஒன் மந்த் வைக்கலாம் ஒன் த்ரீ மந்த் வைக்கலாம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வைக்கலாம் ஷார்ட் அனாலிசிஸ் பொறுத்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சா இன்ஃபோசிஸ் வந்து ட்ரேட் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பித்தது வந்து சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகேங்களா இப்போது ட்ரேடிங் ப்ரைஸ் வந்து செவன் ஜீரோ ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ ஆரம்பித்ததே வந்து கொஞ்சம் ஹையாக வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ பை டிஃபால்ட் வந்து ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட ஹையாகவே ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனால் வந்து இன்ட்ராடேக்கு வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் நைன் அண்ட் சிக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ வந்து இது வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒரு ப்ராப்பரான கால் ஆப்ஷன் இல்லை ஐ மீன் ப்ராப்பரான பை ஆப்ஷன் ப்ராப்பரான செல் ஆப்ஷன் இது வரைக்கும் கிடைக்கல பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் இந்த பிளேஸில் வந்து ட்ரேடிங் வந்து ஸ்வாப் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது இப்போது ஷார்ட் செல்லிங் பண்ணுறவங்க இந்த இடத்துல பண்ண முடியும் பட் ட்ரெண்ட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் நைன் வந்து ட்வெண்ட்டி சிக்ஸை கிராஸ் பண்ணி டவுன் ஆகும்போது ஷார்ட் செல்லிங் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அதே வந்து திருப்பி கிராஸ் ஆகி அப்பில் வரும்போது 
லாங் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இன்னொன்று பார்ப்போம் இன்ஃபோசிஸ்ட்டை வந்து இருங்க இப்போ வந்து எஸ் பேங்க் ஓகேங்களா எஸ் பேங்கில் வந்து ஃபிபனாச்சி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து லைவ் ட்ரேடிங் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி மூவிங் ஆவரேஜ் நைன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடம் சிக்ஸ்டி எயிட் ருப்பீஸ் அப்போது வந்து நைன் மூவிங் எக்ஸ்பென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் நைன் வந்து எக்ஸ்பென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து க்ராஸ் பண்ணி மேலே போயிருக்கு அது வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸ் ஷார்ட் உண்டான வாய்ப்பு நீங்கள் வந்து அப்போ செல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல க்ராஸ் ஆகுது இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து பை பொசிஷன் இருக்கணும் ஸோ நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபிஃப்டி பைஸ் கிட்ட வந்து ப்ராஃபிட் வரும் ஸோ லைக் நம்ம ஒரு லாட் மாதிரி வாங்கியிருந்தோம்னா நல்ல ப்ரைஸ் பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் அனலைஸ் பண்ணுற விதம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பேங்க் வந்து ஆரம்பித்தது வந்து ஹையாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இந்த இடம் சிக்ஸ்டி எயிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டல் ஸ்டிக்கு ஒன் மினிட் பேட்டர்ன் அனலைஸ் பண்ணுறது எப்படின்னாக்கா ரெட்டு கேண்டல் ஸ்டிக் க்ரீன் கேண்டல் ஸ்டிக்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரெட்டுனாக்கா பை டிஃபால்ட் ஆரம்பித்தது ஹையாக ஆரம்பித்து முடிஞ்சது வந்து லோவாக முடிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் க்ரீன்னாக்கா ஆரம்பித்தது லோவாக ஆரம்பித்து முடிஞ்சது ஹையாக முடிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த தின் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா தின் லைன் இது வந்து இவ்வளோ தூரம் கீழே வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு பட் வந்து பையிங் ப்ரெஷர் வந்து ஃபைனலாக வந்து வின் பண்ணியிருக்கு பையிங் நிறைய பேர் வாங்கிருக்கிறதால ஃப்ரண்ட்டில் வந்து க்ரீனாக வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அடுத்த கேண்டல் ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஆரம்பித்து அப்படியே வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போயிருக்கு அப் சைடு அப் ட்ரெண்ட் போயிருக்கு பட் செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது எது வரைக்கும் செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் அதிகமாக இருக்குது பட் க்ளோஸ் ஆனது வந்து சிக்ஸ்டி எயிட்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஆரம்பித்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ளோஸ் ஆனது சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ அதுதான் இந்த கேண்டல் ஸ்டிக்கோட அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்னை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்த வந்து ப்ரிடிக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் எக்ஸ்பென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் நைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தோம் இது மாதிரி நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது பிப்புனோசி இருக்குது சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து பார்ப்போம் நாம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரே நாளில் ட்ரைனிங் பண்ணணும்னு ஆரம்பித்து பண்ண முடியாது நீங்கள் தினமும் வந்து நியூஸ் பார்க்கணும் ப்ளஸ் ட்ரேடிங் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு பார்க்கணும் இன்றைக்கி நான் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென் பிளேட் ஷேரை பற்றி கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி காட்ஃபேரி ஷேரை பற்றி கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ டின் பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஆரம்பிச்சுது ஸோ அது பொறுமையாக நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ வந்து ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஒன் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் போயிட்டு இப்போ வந்து ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ஷேர் கொஞ்சம் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி காட்ஃபேரியும் வந்து இயர் ஹையில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இயர் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் ஹை பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவன் இது வந்து அது தாண்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸு தாண்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ் கிட்டே போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ்க்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இதோட அனலிசஸ் பேட்டர்ன் அது மாதிரி சொல்லுது ஸோ அதே மாதிரி லக்ஸ் ஷேரை பற்றியும் நான் அனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் 